derecho transformar y es nuestra obligación hacerlo en democracia. De la democracia nacen las revoluciones y de ellas las nuevas democracias. La reforma, transformación y democratización del Estado. Nuestro modelo de Estado intentó constituirse fallidamente a imagen y semejanza del Estado europeo. No surgió como una vulgar copia, sino como una imposición del dominio que negó la diversidad existente. Los criollos buscaron, mediante la idea del orden y el progreso, legitimar su afán homogenizador. Luego, en el Estado colonial, las formas de organización territorial de la ciudadanía y de la economía se desarrollaron con el objeto de consolidar ese interés hegemónico que dio origen a nuestros estados. Jamás esta forma de estado fue construida como una síntesis activa de la nación. Surgió así una forma de estado no correspondiente ni con la sociedad y peor con la cultura. Este modelo unilateral de estado se torna adicionalmente excluyente cuando su existencia es condicionada a su capacidad de inserción en la economía internacional. Así, el ejercicio limitado de soberanía nace como una patología congénita que impide su crecimiento y desarrollo. Esta característica de origen de la forma de Estado impuesto en América se diferencia de manera evidente del carácter y modelo de soberanía política, territorial y ciudadana desarrollado en Europa. El nacimiento y crecimiento del Estado en América se caracterizó por no representar los intereses plurales de nuestras naciones y por la exclusión de algunos de los elementos más representativos de ellas. De tal modo, el ejercicio de derechos dependía de la forma en que estos sectores se relacionaban con el Estado y éste reconocía o legitimaba su existencia como ciudadanos. No nos interesa desconocer o negar la importancia de contar con una racionalidad organizativa y jurídica del Estado que garantice su unicidad y articulación homogénea. Lo que resulta evidente es el establecimiento de un modelo premeditadamente excluyente. Posteriormente, el neoliberalismo consagró un régimen de más mercado y menos derechos, de menos Estado y más mercado que mediante la eliminación de todas las facultades del Estado sobre planificación, regulación, distribución, generación de empleo, inversión pública, determinaron la supremacía del capital sobre la sociedad y el Estado. Determinaron desde esos intereses, repito el concepto, la supremacía del capital sobre la sociedad y el Estado. Por eso hoy, algunos de los logros alcanzados sobre la reforma del Estado deben consolidar su profunda transformación y democratización para representar los intereses y necesidades económicos, sociales, ambientales, territoriales y culturales de nuestros pueblos. La revolución de la democracia supone reconocer la fragilidad y transitoriedad de algunas virtudes y principios de la concepción liberal de la democracia en la construcción del orden, que luego, para representar los intereses del capitalismo neoliberal, corrompieron, degradaron o devastaron algunos de sus principios e instituciones fundamentales. Si el capitalismo generó una forma de organización del Estado y del mercado para satisfacer sus intereses, 
Cuando dejó de ser útil esa forma de organización del Estado, el neoliberalismo se encargó de devastar, de degradar aquellos principios de la democracia y de la economía liberal burguesa para garantizar un nue una nueva forma de control hegemónico. Las revoluciones en democracia se originan de una pluralidad de tendencias ideológicas, políticas, que han influido en una heterogénea composición de procesos de cambio, de transformación, de transición y de revolución. Siempre, o casi siempre, la idea del socialismo, la lucha armada, la vía democrática o la consolidación del poder ciudadano han determinado su curso en la historia. Hoy, algunos de los procesos que se generan en países de la región, por ejemplo Ecuador, Venezuela y Bolivia, y con particularidades propias, pero también con identidades nuestroamericanas, Argentina, Brasil y Uruguay, pueden ser caracterizados a partir de conceptos iniciales sobre su naturaleza compleja y diversa, que determina un conjunto de mutuas influencias y confrontaciones existentes entre afirmación, negación, continuidad y o disputa de sentidos entre políticas, instituciones, formas de participación y de organización, formas de economía, producción y trabajo, encuentro y desencuentro multicultural e intercultural. Todas estas categorías y elementos buscan converger hacia dimensiones de alcance nacional, regional y global sobre la democracia y el desarrollo y el sentido contemporáneo de nuestras revoluciones. Estas son la impronta principal que marca este momento en la historia política. El derecho de la izquierda. El nuevo derecho que surge desde la izquierda se fundamenta en el reconocimiento del carácter individual y colectivo de los derechos sociales y económicos, las obligaciones y las garantías necesarias para su ejercicio, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el reconocimiento de los derechos culturales, ubican a los derechos humanos como la prioridad que define las relaciones entre el Estado, la sociedad y la naturaleza. Quisiera, a pesar de que les resulte cansado, repetir el concepto. Nuestras democracias en revolución ubican a los derechos humanos como la prioridad que define las relaciones entre el Estado, la sociedad y la naturaleza. El carácter individual de los derechos individuales y colectivos son definidos en relación de correspondencia y consecuencia con las formas de organización del Estado y de la sociedad. Es decir, son frutos de intereses de clase, las determinaciones sociales y económicas la cultura, las normas de convivencia, los mecanismos de regulación y control, impuestos hegemónicamente y asumidos individualmente. La capacidad de ejercer derechos cobra trascendencia y posibilidad si se contextualiza una serie de instituciones y de procedimientos amparados por el Estado y adquieren vigencia plena cuando es en su ejercicio se expresan valores compartidos, reales y simbólicos de los modos de vida asumidos socialmente. Los intereses del capitalismo, expresados en una de sus corrientes más nefastas, el neoliberalismo, organizaron desde el Estado, el derecho y el mercado, la negación de la diversidad generando el desconocimiento de los derechos políticos, económicos, ambientales y culturales de millones de seres humanos y consagraron un régimen de los derechos supremos del capital. Nuestras culturas, 
en su pluralidad, han desarrollado formas de organización, estrategias de sobrevivencia, costumbres, saberes de conservación, formas de producción y productividad, que indudablemente hoy buscan ser parte del mercado, conservando identidad. Sociedades con mercado y no sociedades de mercado. Así, la disputa por la transformación del Estado desde intereses democráticos, incluyentes y plurales, supone redefinir caducas formas de relación social y jurídica marcadas por concepciones que identifican la diversidad como amenaza y no como una oportunidad para el desarrollo propio. Los derechos sociales y ambientales. Conservar con gente parece ser la única posibilidad para superar el concepto de desarrollo sostenible y sacarlo de su quietud y de su condena retórica. Hasta ahora, cierta teoría conservacionista ha formulado la tesis de que los objetivos de la preservación de la naturaleza solo son posibles si se limitan las formas de influencia humana. Esta afirmación puede ser una certeza si la evolución de la naturaleza no hubiera generado la existencia humana. Pero, como por dicha lo hizo, las formas de relación entre los seres humanos con la naturaleza siguen siendo imprescindibles. La posible correspondencia de los objetivos de la conservación con el interés del desarrollo humano exige la definición de nuevos derechos y obligaciones ambientales. La mayor parte del dispositivo normativo apunta a excluir las relaciones sociales de su interacción ambiental. Lo socioambiental todavía es una categoría en abstracto. De ahí que el derecho debe buscar redefinir las formas de relación humana con la naturaleza, mediante la determinación de regímenes especiales que consagren el interés público sobre los bienes ambientales y culturales, estableciendo mecanismos viables y compartidos de regulación, control, equidad, definidos para reconocer los bienes patrimoniales ambientales, los derechos colectivos ambientales y la función socioambiental de la propiedad. En efecto, no se trata de reconocer roles omnímodos del Estado, sino de reconocer que la tendencia de, a la desregulación y a la limitación de funciones en el caso del ambiente es nefasta y que su relación con los derechos y obligaciones humanas debe orientarse a eliminar usos monopólicos, especulativos o de ensemismamiento cultural sobre el ambiente. Por ejemplo, en el caso de algunos pueblos originarios y culturas ancestrales, su cultura puede ser conservada si se logra mantener y cualificar el vínculo existente entre tierra, territorio y recursos naturales. En la concreción y respeto de este tríptico conceptual, tierra, territorio y recursos naturales, se define la posibilidad de que pueden seguir existiendo como pueblos, como culturas, como formas de vida y de relación distinta con la naturaleza. Algunos de los objetivos de la conservación pueden ser cumplidos si se preservan modos de vida y expresiones culturales que guardan relaciones de coexistencia con la naturaleza. La matriz colectiva de la cultura de los pueblos surgió principalmente de los modos de adquirir, conservar y transmitir sus conocimientos que generados ancestralmente y codificados culturalmente se, comp se comparten con quienes poseen hoy 
capacidades para preservar su naturaleza y origen. Hoy la expropiación o desvalorización de esos conocimientos, el cambio del oro por los espejos, afecta de manera directa y definitiva a la subsistencia y coexistencia de las culturas ancestrales. Esta constituye una de las claves para descifrar la naturaleza colectiva de los derechos ambientales y culturales. Los derechos culturales. El proceso de globalización del capital busca constituir identidades homogéneas que anulan el derecho a la diferencia. Así, la capacidad de ejercicio real de ciertos derechos se define en función de sus niveles o posibilidades de integración al mercado. Consumo, luego existo, parece ser la lógica que determina la razón de existencia de los ciudadanos en este siglo. Evidentemente, la lógica implacable del consumismo genera en algunos casos impactos positivos para las economías desarrolladas y beneficia marginalmente a las que hoy ellos mismos las designan con el nombre de economías emergentes. Esta característica genera impactos socioambientales, causa efectos profundos en los modos de vida y producción, en los comportamientos, en las formas de relación y valoración social. En definitiva, influyen irreversiblemente en la cultura. Si bien el impacto de la globalización del capital sobre la cultura se manifiesta vertiginosamente en casi todos los actos de nuestra vida cotidiana, es indiscutible que vamos asimilando o acostumbrándonos o conviviendo con aquellas implicaciones. El ritmo y la naturaleza de esta mutación cultural está marcado por la forma individual de valorar y o de criticar sus virtudes y límites. Su carácter y objetivo se materializa sin dar importancia, sino por el contrario, desprecio a posturas, procesos o psicologías contraculturales. La dimensión actual del proceso de globalización genera características de inclusión y exclusión de la sociedad y del mercado. Si el curso de la historia presente está marcado por un exceso de individualización negadora del otro o de lo otro, si la posesión y la competencia se tornan en valores supremos que desconocen el respeto, la tolerancia, la solidaridad, que en el pasado fueron algunos de los elementos constitutivos de nuestra razón social, entonces, ¿cuál es o debe ser el sentido de pensar o reivindicar derechos ambientales, culturales, individuales y colectivos. Una de las trampas de fe o del dogma en el que hemos caído o que algunos de nosotros hemos ayudado a construir es aquella de la abstracción maxima, maximalista de los derechos en general y de las obligaciones en particular. Hoy requerimos una suerte de aterrizaje forzoso en este tiempo en que necesitamos definir con claridad y sobre todo con viabilidad los derechos culturales, porque si admitimos en las actuales condiciones y en este contexto la falsa disyuntiva entre tradición y desarrollo o modernidad y posmodernidad, optar en favor de una de ellas constituiría una suerte de autocondena para seguir excluidos o para ser excluyentes. Vivimos el tiempo de una cultura que está por nacer para vivir la diversidad. Los derechos culturales son individuales y son colectivos. Para su plena vigencia 
requieren adquirir nuevos significados y significantes que den cuenta del cambio en la historia. La vivencia de la pluriculturalidad requiere la construcción de interacciones interculturales que hallen los puntos de encuentro y desencuentro para fecundar una identidad plural, incluyente y contemporánea. Hoy no tiene sentido reivindicar desde el ensimismamiento razones culturales o étnicas unilaterales que no expresen la necesidad de un conjunto mucho más amplio de sectores socioculturales. Necesitamos una identidad compartida. El nuestro es un tiempo de identidades difusas. Conservamos partes, pero en su totalidad la identidad está fragmentada. Intentamos definirlas al saber nuestro origen. De allí que la mirada hacia atrás siempre sea necesaria, pero esa mirada regresiva solo nos sirve en la medida que sepamos hacia dónde vamos. De ahí lo imprescindible de mirar adelante, porque la identidad no puede ni debe ser un culto o el encantamiento por el pasado. En consecuencia, la construcción de la identidad exige una mirada atrás y otra adelante, como la del Diablo Uma, un personaje de una fiesta indígena ecuatoriana que se pregunta dónde adelante, dónde atrás, repite siempre mientras avanza, o como la del Dios Jano de la mitología romana, quien con su mirada bifronte observa el principio y fin del transitar humano. Requerimos de una identidad de origen y de destino que recupere la trascendencia de lo nuestro y que adopte de lo ajeno aquello que le sea necesario. Así se desarrolla una identidad que se debate y existe entre lo propio y lo ajeno. Hasta aquí yo he querido colocar cuatro de los aspectos esenciales que para criterio nuestro desde el Ecuador definen aquellos aspectos más esenciales que en relación con el Estado, los derechos y la cultura hoy transitan nuestras democracias en revolución. Voy a concluir señalando algunos aspectos que definen el concepto democracias en revolución. Democracias en revolución se definen para referir al concepto de expansión de la soberanía popular en una conflictividad que no amenaza, sino que fortalece la ampliación y la radicalización de la democracia como actividad vibrante de la decisión de los pueblos, como ruptura de los consensos naturalizadores del poder y la apertura permanente a la discusión sobre el ser y el hacer en común presidida por el protagonismo de los muchos. Por eso, para nuestros procesos, la radicalidad democrática es el método para generar más y mejor democracia liberadora de las fuerzas creadoras e insurgentes de nuestros pueblos imprescindibles para la revolución. Una revolución simplemente política puede consumarse en pocas semanas. Una revolución social y económica exige años, los indispensables para penetrar en la conciencia de las masas, para organizar nuevas estructuras, hacerlas operantes, ajustarlas a las otras. No es posible destruir una estructura social y económica, una institución social preexistente, sin antes haber desarrollado mínimamente la de reemplazo, si no se reconoce esta exigencia del cambio histórico, la dialéctica de la realidad se encargará en alterarla y subvertir el orden. Para nosotros, 
Las promesas incumplidas de la modernidad liberal y eurocéntrica son los retos y necesidades del presente. Para nosotros la construcción democrática es construcción para todos y con todos o mera ficción de unos pocos. Para ello, las nuevas formas de relación entre Estado, partidos y movimientos deben representar ya no a la parte, sino al todo. Los antecedentes del origen de las revoluciones contemporáneas provienen de las revoluciones de independencia y luego de aquellas que se denominaron liberal, socialista, nacional, democrática, popular. Es decir, son determinadas por formas y contenidos distintos y específicos que en sus cambios y transformaciones aluden a hechos políticos, económicos, sociales y culturales. Son procesos revolucionarios en ciernes cuya temporalidad no puede ser establecida en su inicio y en su fin. Son fenómenos cuya ocurrencia y la diversidad de sus caracteres siempre los asignan una ruta hacia el futuro. Para entender su complejidad histórica, hay que situarlas en el origen de su condición anticolonial y antiimperialista. Son revoluciones contingentes que dependen de que los hechos y los sujetos revolucionarios las permitan triunfar, ser derrotadas o perdurar en el tiempo por su carácter antisistémico. Son revoluciones que no han logrado ni se han planteado por inviable generar la fractura absoluta de la sociedad, ni del Estado, ni de la economía. Han producido rupturas, transformaciones, cambios, todos estos marcados por la contingencia y conflictividad, como también por acuerdos temporales que entre las clases han generado factores de crisis, pero también de estabilidad. Son cambios radicales y profundos que coexisten en disputa con otras formas que perviven del capitalismo hasta decantar nuevas condiciones. El sentido, voy terminando, el sentido y alcance de las revoluciones en democracia se determinan mediante reformas constitucionales que reconocen por primera vez el poder constituyente de los pueblos, conjugan en plural la existencia de un sujeto histórico múltiple y protagónico, el poder de la ciudadanía, la soberanía popular basada en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, logran legitimarse y relegitimarse electoral y socialmente y generan capacidades de control social sobre el Estado y el mercado. Han realizado la mayor inversión pública de toda nuestra historia y han implementado mecanismos de distribución y redistribución de la riqueza que hoy generan factores de inclusión, inclusión económica notables. Son democracias en reforma y revolución porque buscan cantidad y calidad de la democracia. Han logrado la administración soberana de nuestros recursos estratégicos, inversiones en infraestructura, salud, educación, vivienda, combate a la pobreza, democratización de los medios, del pensamiento, etc. Nuestros procesos se orientan a ordenar el territorio, desarrollando capacidades y herramientas de descentralización, de desconcentración, de zonificación. Adicionalmente, el desarrollo de factores de innovación, ciencia y tecnología que posicionen geopolítica y geoestratégicamente a nuestro continente, los cambios de matriz energética y productiva, aspectos esenciales con los que vamos a disputar el sentido con ese capitalismo en crisis terminal. Son revoluciones porque habilitan económicamente a los sujetos que fueron históricamente excluidos del comercio y del mercado. Ya no garantizan solamente 
el ejercicio de derechos civiles y políticos, sino que permiten que los ciudadanos ejerzan sus derechos económicos. Aquellos que la tendencia conservadora de la doctrina sobre los derechos humanos definió como derechos difusos de tercera generación que no se podían demandar su cumplimiento al Estado. Las nuestras son revoluciones que representan el interés público, ya no el de uno o el de algunos, sino el de todas y de todos, de la tragedia de los comunes al poder de los comunes. El interés público definido no por una entelequia teórica, sino por la opción por los más pobres, nuestros pueblos, nuestros mandantes, nuestros comunes. Las nuestras serán mayores revoluciones si logran transformar profundamente la herencia colonial y patriarcal presentes en el conjunto de las instituciones del Estado y de la sociedad. Comprender y actuar para eliminar no solamente las formas de explotación y dominio contra las mujeres, sino definir también aquellas que necesitamos generar desde la equidad, desde el género, equidad y justicia para todas y todos. Solo así es posible valorar el papel de la mujer en la historia, el rol de las mujeres en las revoluciones, porque son ellas quienes reproducen con la madre tierra la fecundidad y la fertilidad de todas las formas de vida. Las nuestras no serán revoluciones si en la determinación de su identidad y destino son los movimientos sociales y otras formas de poder popular desde lo nacional quienes ejercen control social del Estado y de manera relativamente autónoma generan identidades trascendentes y diferencias fecundas con la ejecución de políticas públicas. Son nuestras las revoluciones que no se repliegan sobre sí mismas y contemplan vanidosas e inmóviles sus logros, sino que al contrario se despliegan abierta y generosamente para multiplicarse en la conjunción del plural que las constituye y así criticándose y valorándose en su relación con los otros, con los distintos, logran desarrollarse autoafirmándose en el continente más desigual del planeta. Por todo esto, somos revoluciones en democracia, democracias en revolución y decimos, es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Vladimir Ilish Lenin. Muchas gracias.